എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കേരള പി എസ് സി ട്രിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സെർവൻസ് ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ക്ലർക്ക് സ്പെഷ്യൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയുമായി വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എക്സാംസ് ഉള്ളവരെല്ലാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സ്റ്റോർ അറ്റൻഡർ പരീക്ഷയുടെയും ബൈൻഡർ പരീക്ഷയുടെ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ടെൻത്ത് മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ക്ലാസ്സുകൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകളുടെ നോട്ട്സും നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെലിഗ്രാം ചാനലിന്റെ ലിങ്കും കൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഏതാണ് ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ച പുനഃസ്ഥാപിക്കുക രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഉൽപാദനം രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നവീകരണം ജി ട്വന്റി രാജ്യങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് രാജ്യാന്തര വ്യാപാരത്തിന്റെ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഉൽപാദനം ഇന്ത്യൻ നാവികനായ അഭിലാഷ് ടോമി സമുദ്രമാർഗം ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് മുംബൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് സമപന്തി ഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഉഷ്ണമരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം കുബു ബുഷ്മൻ ദയാക് ത്വാറക് ഇതിൽ ബുഷ്മനും ത്വാറക്കുമാണ് ഉഷ്ണമരുഭൂമിയിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രണ്ടും നാലും ബച്ച്പൻ ബജാവോ ആന്തോളൻ എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി ഓപ്ഷൻ ബി കൈലാസ് സത്യാർത്ഥി മീൻ വിറ്റ് പകരം നേടിയ നെൽക്കൂമ്പാരം കൊണ്ട് വീടുമുയർന്ന തോണികളും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ലാതായി ഈ വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഘകാല കൃതി തിരിച്ചറിയുക ഓപ്ഷൻ ബി പുറനാനൂറ് ഉൽപാദനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാനും സ്പർശിക്കാനും കഴിയുന്നതുമായ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ഓപ്ഷൻ എ മൂലധനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഗോൾഡൻ ബൂട്ട് ലഭിച്ച കളിക്കാരൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിലിയൻ എംബാപ്പെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ഒടുവിൽ സൗരയൂഥത്തിൽ എത്തിയ വാൽ നക്ഷത്രം ഓപ്ഷൻ എ ഐസൺ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ സ്പെയിനിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സർവകലാശാല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി പാർമ ചുവട് ചേർത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ മാനക രേഖാംശം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എൺപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് കിഴക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശ രേഖ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് വടക്ക് ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശീയ രേഖാംശീയ വ്യാപ്തി ഏകദേശം എത്ര കോണിയ അളവാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഹിമാനിയുടെ കനമേറിയ ഒരു നിക്ഷേപണ ഭൂരൂപം ഓപ്ഷൻ ബി കരേവ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചസാര വ്യവസായം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തുറമുഖ അധിഷ്ഠിത ഉരുക്കുശാല സ്ഥാപിതമായ പ്രദേശം ഓപ്ഷൻ ബി വിശാഖപട്ടണം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ടിബറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഷിപ്കില ചുരം ഒരു പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് സൗരോർജം ജൈവ വാതകം കൽക്കരി ഭൗമതാപോർജം ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി കൽക്കരിയാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജ സ്രോതസ് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമീണ റോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനയിൽ ശരിയായ വസ്തുത ഏതാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു ശരിയാണ് ഈ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ശരിയാണ് സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഏതു വർഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉൾനാടൻ ജല ഗതാഗത അതോറിറ്റി രൂപം കൊണ്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി
നാഗന്മാരുടെ റാണി എന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗൈഡിലിയു സോറി ചൗരി ചൗര സംഭവം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചൗരി ചൗര സംഭവം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ രൂപം കൊടുത്ത സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ഫസൽ അലി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രമേയം പാസാക്കിയ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലാഹോർ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ആരംഭിച്ച വ്യക്തി സത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ഗാന്ധിജി ആദ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തത് ആരെയാണ് ഓപ്ഷൻ സി വിനോബ ഭാവെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധീര വനിത ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ അരുണ ആസഫ് അലി ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി ഓപ്ഷൻ ബി സി കെ ലക്ഷ്മണൻ കേരളത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം വനമേഖലയുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലായ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ഏതെല്ലാം ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടിയായ ആനമുടിയുടെ ഉയരം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ കേരളത്തിൽ എത്ര പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി പതിനാല് പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് ഏത് വർഷമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് കേരള സംസ്ഥാന ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്ന മൺസൂൺ കാലം കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി ജൂൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ആണ് കേരള നിയമസഭ കേരള പഞ്ചായത്തി രാജ് നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനെ കണ്ടെത്തുക ഓപ്ഷൻ സി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ അഖില കേരള അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രഥമ രാഷ്ട്രീയ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒറ്റപ്പാലം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് വെണ്ണീജ ഭരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ ബി വൈകുണ്ട സ്വാമികൾ ഋതുമതി എന്ന നാടകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രേംജി തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് എന്ന ആശയത്തോടുകൂടി ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട നിവേദനം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധ കാലത്ത് മാരംകുളം എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നും കുളത്തൂർ കുന്നിലേക്ക് ഒരു യുദ്ധവിരുദ്ധ ജാഥ നടത്തിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കുമാര ഗുരുദേവൻ സിവിൽ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എ പയ്യന്നൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ അധസ്ഥിതർക്കു മാത്രമായി ഒരു വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ഓപ്ഷൻ സി അയ്യങ്കാളി കയ്യൂർ സമരം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിനാണ് കയ്യൂർ സമരം നടന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് പട്ടിണി ജാഥ നടത്തിയത് ഓപ്ഷൻ ഡി എ കെ ഗോപാലൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് സമ്മേളന സ്വാതന്ത്ര്യം സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സംഘടനാ സ്വാതന്ത്ര്യം സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഓപ്ഷൻ ബി സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മാഡം ബിക്കാജി കാമ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ മൗലിക കടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശരിയല്ലാത്തത് കണ്ടെത്തുക പൊതുമുതൽ സംരക്ഷിക്കുക പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി പൗരാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൗലിക കടമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ഓപ്ഷൻ ഡി വജാഹത്ത് ഹബീബുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നും
ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ഏതു ഭാഷയിലാണ് രചിക്കപ്പെട്ടത് ഓപ്ഷൻ ഡി ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിയായവ കണ്ടെത്തുക ന്യായവാദ അർഹമല്ല അത് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ് ശരിയാണ് ഭാഗം നാലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് ഭാഗം മൂന്നിലാണ് സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം മൗലിക അവകാശമാണ് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടും നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം മാംസാഹാരികൾക്ക് ആഹാരം കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഓപ്ഷൻ ബി കോമ്പല്ല് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൃക്ക അസ്കോർബിക് അമ്ലം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം ഓപ്ഷൻ എ ജീവകം സി കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെ ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഓപ്ഷൻ എ ഉഷസ് തൊണ്ടമുള്ളിന് ഡിഫ്തീരിയയ്ക്ക് കാരണമായ രോഗാണു ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ബാക്ടീരിയ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സങ്കര ഇനം പച്ചമുളക് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉജ്വല ചണച്ചെടിയുടെ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ചണനാരുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി തണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റിസർവ് വനം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോന്നി ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി മേധാ പട്കർ ഹരിതഗ്രഹ വാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകം ഓപ്ഷൻ ഡി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഐസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ ഖനീഭവിക്കുന്നതിനും താഴ്ന്ന താപനില ലഭിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ആഹാരം ഏത് വാതകവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഊർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്സിജൻ ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നിലനിർത്തുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഓപ്ഷൻ എ തന്മാത്ര തെളിഞ്ഞ ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാതകം കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചുവട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളിൽ ധാന്യകത്തിലും മാംസ്യത്തിലും പൊതുവായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ രണ്ടും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ധാന്യകത്തിലും മാംസ്യത്തിലും പൊതുവായി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങളായ പച്ചയും ചുവപ്പും ചേർന്നാൽ കിട്ടുന്ന നിറം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മഞ്ഞ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ സമ്പർക്ക ബലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഘർഷണ ബലം സമ്പർക്ക ബലമാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ഓപ്ഷൻ എ ബുധൻ മാധ്യമത്തിന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി വികിരണം ഡാഷ് വസ്തുവിന്റെ ഭാര്യം ഭാരം പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് വസ്തുവിന്റെ ഭാരം പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ അറുപത് ഒന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈ സീരീസിൽ അടുത്ത പദം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി ഒന്ന് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അയ്യ അയ്യായിരത്തി അൻപത് ആണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ഓപ്ഷൻ സി അൻപത്തി രണ്ട് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ജോലി പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും എന്നാൽ അതേ ജോലി പത്ത് ആളുകൾ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും ഓപ്ഷൻ എ പതിനെട്ട് ടു റേസ് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ടു റേസ് ടു നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ പ്ലസ് ടുവിനെ ലഘൂകരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സീറോ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും വീതി എട്ട് സെന്റിമീറ്ററുമായാൽ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ എൺപത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ടിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാല് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് പ്ലസ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് കാണുക ഓപ്ഷൻ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോയിന്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് രണ്ട് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ്
ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും അതിന്റെ എതിർമൂലയിൽ നിന്ന് ആ വശത്തേക്കുള്ള ലംബ ദൂരം പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററുമായാൽ വിസ്തീർണം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ എ തൊണ്ണൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എഴുന്നൂറിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എ ഇസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഇസ് ടു ത്രീ ബി ഇസ് ടു സി ഈക്വൽ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആയാൽ എ ഇസ് ടു ബി ഇസ് ടു സി എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റ് ഈസ് ടു ട്വൽവ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് എന്നും മൈനസിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നും ഇൻറ്റുവിനെ മൈനസ് എന്നും പ്ലസിനെ ഇൻറ്റു എന്നും പ്രസ്താവിച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി വൺ വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി സെവൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇതിൽ ചേരാത്തത് എടുത്തെഴുതുക ഓപ്ഷൻ ബി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ